Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Good morning! Ang lesson ngayon ay nakatuon doon sa Gospel according to Mark chapter 10 verses 17 to 31 at aking pinamagatan ito na The Economic Condition of Jesus for Eternal Life Kinaikonomyaan a kondisyon ni Jesus para ibigyan ko ng atinay Ang Marcos 10 17 to 31 ay nangungusap patungkol sa isang lalaki lukhang napakaya and that is found in verse 20. Patakbong lumapit kay Jesus, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang makamutan ang buhay na walang hanggan? Maestro, pinunakay ti Lucano kanya't lumbang na aramidat na pinitigas sakat pagungod ko. Kibiyag nga ganay. Tay siya'y makamtan kung lumagungod kat nagtawag ito ingles sa pagsasauna to inherit. Matawid ito yung asidod kung nalaklakang awatan ni Panakay Patanas. Kibiyag nga awan katunggana kat tawid tayo Tawid na iso na naipaaymat kadagitin mo ko na alamat. Ang lalaki ito na lukhang napakayakan ay impresado rin sa buhay na walang hanggan. Impresado mo sa ito ay nakapakbak ng lalaki. Ito din niya piyat na pinanayo. Alam niya yung mga panuntunan ng isang nanatali ayon sa verses 19 and 20 ng kanya. Alam mo ang mga utos ng Diyos. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalun niya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Huwag kang mandaraya. Igalang mo ang iyong ama at ina. At sumagot ang lalaki, bro. Mula pa sa aking pagkabara ay tinutupad ko na ang mga iyan. Subalit, nagwika ang Panginoon Jesus sa Kanya. May isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang inyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga mahihira ang pinagbihan at magkakaroon ka ng kayaman na na. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Ang mga katagang ito ni Jesus Diyang napakahirap, narigat kay God. Manipot pa hindi ang panawad sa panahon noon at lalo na sa panahon niya. Mahirap po ito. Walang sino man ang ipagbibili ang kanyang mga ari-arian at ipagbibigay ito sa mga nangangay na. Kaya nga, nang narinig siya ay lukhang napakayaman at nakiyabangan ang pagsibunda at at dahil na ipatupatod na dahil siya ay kinabak ng na ngayon dahil siya ay kaya na ipakarami ang pangkuhan na ni Apo Jesus ang kondisyon para sa buhay na wala nila ang verses 17 to 21 ay isang patutuo na napakahalaga ang kayamanan material sa buhay ng tao na pwedeng maging dahilan upang ito ay maging sanghi ng kalungkutan. Tunay nga na maraming pagkakataon na ang kayamanan ay halos kayang bilhin ang lahat ng mga bagay-bagay, kaligayahan, influensya, kapangyarihan, lahat ay kayang bilhin ng pera at maaaring 
maging dahilan din ito upang wala ng gana ang sino mang magmamahal ng ganun na lamang o sobra-sobrang pagmamahal sa kanyang kayaan. Kaya naman sa pag-alis ng lalaking nalungkot dahil sa mga katagang binitiwan ni Yesus sa, sa kanya ay hinarap ang kanyang mga alagad. Sinaan na kalpasan pa ng kalikot dahil gaya ang nakapakpak ng punay na lalaki kini Apo Yesus iso sinaan na nagiti at dalang na kaya na nakalakwan sa puntong ito sinabihan ni Yesus ang kanyang mga alagad. Mga anak talagang napakahirap makapasok sa kaharian ng Diyos mas madali pang gumaan ang kamelyo sa butas ng karayong ay sa isang mayaman na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Hindi nangangahulugan na ang mga katagang ito ni Yesus ay pinagsarahan na niya ng pintuan ng buhay na walang hanggan sa taong lukhang napakayaman kundi ito ay pagbubukas ng pintuan para din sa kanya upang kanta niya ang buhay na walang hanggan dahil ang mga niya in verse 17 hindi ito kayang gawin ng tao ngunit hindi ito imposible sa Diyos sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos tandaan niyo ang sino mang nag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain dahil sa akin at sa magandang balita ay tatanggap sa buhay na ito. Nang isang daang ulit pa ng mga iyon, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupain. Ngunit may kalakit na pag at sa panahong darating magtatamu siya ng buhay na walang hanggan. Take note mga kapatid, ikaw niya, tandaan ninyo, ang sino mang mag-iiwan ay tatanggap sa buhay na ito ng isang daang ulit. One hundred times ang kanyang tatanggap at siya ay dito na natin makikita ang kahalagahan ng kondisyong pang-ekonomiya sa buhay na walang hanggan. The significance of economic condition of Jesus the Christ for eternal life. Balikan natin yung unang bahagi ng ating gospel reading in verse 17 to 22. This part teaches us to weigh our priorities. Ipaalit tayo pa din, iamin tayo, ikinabaknan tayo, kag-isot, mangmanig ka na ibibiyag tayo, gunto na tayo, imangmanihan ka na ikinabaknan tayo. Are we going to give our hoping to our riches and set aside eternal life? Let us go back with what the United States is feeling on something. Salvation for us is a gift from God. Biyada ito ng ating Panginoon Diyos. Ito ay kaloob niya dahil ang kaligtasan ay ibang paraan ng pangungusap patungkol sa buhay ng walang hanggan. Hindi nagbibili o napagtatrabahuan ang buhay ng walang hanggan. O kaligtasan kundi ito ay biyaya na sa ating Panginoon Yesus kung ipagkakalunod niya sa atin ang buhay na walang hanggan. Kahit gaano karami ang ating magagawa o kahit gaano kalaki ang ating ibigay kung ito ay ginagawa natin sa ayon lamang sa ating sariling interest, ito ay hindi magaganap sapagkat ito ay Yes, from our Lord Jesus Christ. At ito ay makakamtan. Depende sa kung gaano natin ito pinakalagahan lamang sa ating kayaan. 
lagi tetap bertanggung jawab. Pero hindi kami tumitigil sa pagkat naniniwala kami sa pangakong Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the things shall be added unto you. Napakaliwala ng mga kapatid na ang lahat ay ibibigay all these things unahin lang na bigyang ilaga ang kanyang kaharihan. Dahil ang kanyang kaharihan ay sagana at wala ang kasalanan. Ang pangako ay ipinigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Applying this to work today requires real sensitivity and honesty with regards to our own instincts and values. Ano ba talaga yung napakabilis natin gawin? Sabi ng isang manunula, isang preacher, wealth is sometimes a result of work. Ang kayamanan daw ay resulta ito ng pagtatrabaho, hours, or someone else's but work itself can also be an emotional obstacle to following Jesus the Christ. Totoo ito. Minsan nga, kahit sa loob ng bahay, oras na ng kamamahinga, ang iniisip pa rin ay yung ating trabaho. Natutulog na ang ating napapanaginip ang parin ay ating trabaho. Kumakayan na ang ating katapiparin ay ating mga self-works dahil pinihintay natin ang tawa ng ating mga katrabaho. Work itself can also be an emotional obstacle to follow Jesus the Christ. Maaaring ating mga trabaho ay magiging hadlang sa ating tunay na pagsunod sa ating Panginoon. Remember, my brothers and hindi spare time ang nais ng ating Panginoon para sa atin. Kundi kailangan niya ang ating quality time with Jesus the Christ. Kung panahon at pagpapayahan na siya lang sa kanya. Kaya na lahat. Ang trabaho, ang kayamanan, Second, if we have privileged positions, as the rich man did, kung tayo ay merong napakalaking posisyon, akas ni Kidejay, nabak ng alalaki, managing our careers may become more important than serving others. Ito na, yung sinasabi nilang hakak ng sobrang pagmamahal sa kapirahan. Doing good work or even making time for family, safe, and spiritual life. Napakahirap pero ito'y ninais niya. Ito yung isang kondisyon upang makamtan ang buhay na walang ka. It does not live like that very rich man Huwag tayong mamuhay kagaya ng isang lukhang napakayapang lalaki na noong sinabi ni Jesus, ipagpili mo ang lahat ng iyong ari-ari at ipagigay. Umugi siyang pagsak ang kanyang siya sa pagkat ayaw na inumin dahil sobra na ang nakakahira. Subalit hindi ito ang nais ipagawa sa atin ang sinasabi niya ay maging bahagi sa ating mga kayamanan ang pagsilpihan ang iba to serve others, doing good work, or even making time for family, civic, and spiritual life. Pangatlo, ang kayamanan, it may hinder us from opening ourselves to others. 
merong mga kaganapan, may mga karanasan na ang isang tao, pagka nabigyan ng napakalaking opportunity, ay pahirapan siyang timbangin ang kanyang pananang palataya at ang opportunity. Kaya nagsabi ko sa isang kaibigan, at ako ay nagagalak, sapagkat babalik ko siya sa ministry, sabi ko sa kanya, baka yan na ang last ko ng Panginoon sa iyo. Timbangin mo. Are you going to grab the opportunity that we call last call of God for the ministry? Ang ating mga kayamanan ay hindi dapat maging hadlang upang buksan natin ang ating mga sarili para sa mga hindi kinakasahang pagtawa ng ating Panginoon Diyos sa atin. Our wealth and privilege may make us arrogant also or insensitive to the people around us. Minsan nga, talaga, ito yung katuluhan. Gaya ng kwento, noong isang mayaman at si Lazarus na pinabayaan namang si Lazarus na mamuhay na salat, in the end, ang resulta, si Lazarus na si Francia, siya ay pumunta doon sa lugar na si Abraham. Subalit, yung napakakit, napakayaman ay hindi napakakot sa kinarukunan ni Lazarus. These difficulties are not unique to people of wealth and privilege. Of course, Jesus encounter with the rich man highlights that it is hard to motivate World. If you are already on top of the heap, mahirap na talaga to motivate mo ito sa hindi. Kung ikaw ay nandun na sa buhok ng tagumpay, hawak mo na ang lahat at Holy Spirit.